Bueno, pues vamos a la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Hay bastante material. Este, y luego abrimos para preguntas y respuestas, de modo que le damos la palabra a Elizabeth García Vilches. Muy buenos días, señor presidente. Es un gusto estar aquí, compañeros y compañeras de la prensa, a todos, nos, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Este es la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana del 16 de noviembre de 2022. Vamos con la primera. El clasismo a flor de piel en los medios de comunicación conservadores y también en las redes sociales. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una obra sin precedentes en nuestro país. Pero la derecha está muy molesta, sobre todo quienes han defendido la construcción de un aeropuerto sobre el lago de Texcoco. Uno de los temas recurrentes para desacreditar a la IFA han sido los ataques clasistas. En la inauguración se criticó a doña Lupita, la vendedora de Tlayudas, la recordarán muy bien, o la, declaración, eh, la decoración de lucha libre en los baños o la estética de barrio. De plano le dicen la central avionera de los nacos. Bueno, han dicho de todo. El, die, el 14 de noviembre pasado en redes sociales comenzó a circular un video en el que graban que en las afueras de la IFA, precisamente en la Plaza Mexicana del Edificio Nacional de Pasajeros, está montada la Internacional Feria de la Mezclilla. Así, con notas racistas y clasistas, medios como Reforma publican en su portada Aerotianguis Felipe Ángeles. Todo porque el municipio de Nexlapan, eh, Estado de México, organizó una feria en una zona Ánimo, ánimo. Bueno, pues vamos a la. Por favor. Reciclan video de un vuelo del presidente López Obrador para mentir. Sí, otra vez. Previo a la marcha de la derecha mexicana, la que llamaron Yo Defiendo al INE, se desató una campaña de mentiras pues para desinformar. Primero, una mujer cuestionó al presidente en el vuelo de la Ciudad de México a Mérida, Yucatán, y los medios le dieron mucho vuelo, muchos participaron en esta campaña. Pero un día eh, antes de la marcha difundieron en redes sociales y en el periódico La Silla Rota un video donde se ve al presidente López Obrador en un vuelo comercial y le montaron un audio para simular que le gritaban o le, lo increparan. Pero el video es falso, es una imagen de otro momento al que le montaron un audio. Algunos cayeron y lo difundieron, como el periodista Álvaro Delgado, que dio por bueno el video adulterado. Solo en su cuenta tiene más de 700 mil visitas el video falso. En cambio, cuando al presidente lo vitorean los pasajeros, los medios guardan silencio. Magnifican cualquier incidente. Sin embargo, las, mu las muestras de apoyo no las ven. Aquí vamos a ver un video eh, de una escena que transmitió el canal de YouTube Sin Censura. Es un espacio conducido por Antonio Ruiz. Aquí se observa que al bajar del avión, el mandatario recibe muestras de apoyo. ¿No pueden correr? Hola, presidente, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Que la pase muy bien. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, así las cosas, algunas cosas no se difunden, pero vamos con la siguiente. 
Cuando la oposición sufre de amnesia y quiere borrar las huellas de sus contradicciones, el INE es un peligro para México, decían antes. Hace unos años, en 2017, académicos como Denis Dresser o Sergio Aguayo, políticos como Emilio Álvarez y Casa o académicos como Alfredo Figueroa Fernández, Alfredo Lecona, entre otros, exigían la renuncia de Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral. También pedían, escuche bien, la renovación de todo el órgano electoral por malos manejos y por avalar fraudes electorales. Hoy, esos mismos son los que defienden a línea ultranza. Sergio Aguayo entonces declaró. Vamos a ver lo que declaró Sergio Aguayo. ¿Lo tenemos? Este 18 de julio, la agrupación argumentó que el INE sirve a intereses externos. Estamos ante una institución que perdimos hace años, perdimos en el 2003, para ser más preciso, porque el INE ahora es una institución secuestrada por los partidos políticos y secuestrada por las autoridades. ¿Cómo ven? Pero de sus críticas del, eh, a la autoridad electoral ya no se quieren acordar. Hasta el periódico Reforma borró el enlace de una página de su artículo, de un artículo que en ese momento y en este también fue demoledor contra el INE de la señora Denise Dresser, titulado Coparrota y publicado en 2017. Escribió Dresser, escuche bien. La ciudadanía mira al árbitro electoral y no ve ahí imparcialidad, autonomía, capacidad para asegurar la equidad y la limpieza electoral. Al contrario, hoy el INE politizado y partidizado contribuye a acentuar la desconfianza que fue creado para combatir. No es todo. Sigue. Con un consejero presidente, hablando de Lorenzo Córdoba, escribiendo columnas en las cuales asegura que los controles por parte del INE son cada vez más robustos y eficaces. La autoridad electoral sigue viéndose a sí misma como copa de champán cuando no es ni envase de frutzi. Eso dijo Denis Dresser en 2017. Por último, menciona a personajes que han participado en fraudes electorales, mismos con los que, por cierto, Denis Dresser marchó a favor del INE este 13 de noviembre para defender a los que antes pedía su renuncia, tales como el Bester Gordillo, Germán Martínez Cázares y dirigentes del PRI y el PAN. Ahora la señora Dresser escribió un nuevo artículo en el que se declara abiertamente conservadora y se disculpa por lo escrito en el pasado contra el árbitro electoral, arguyendo que se apresuró. Lo que vimos fue una marcha de la derecha que salió a defender sus privilegios. Basta ver a los que marcharon. Los mapaches, el Baester Gordillo, quien, por cierto, impuso a un presidente del IFE en 2003, empresarios como Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, políticos como Francisco Cabeza de Vaca, Ulises Ruiz, Vicente Fox, Javier Lozano, Roberto Madrazo, Alito Moreno, Miguel Ángel Osorio Chong, todos ellos eh, acusados de corrupción y también de fraudes electorales. Los medios de comunicación buscan magnificar la participación y las repercusiones de la marcha. Esa convocatoria que desde el inicio estuvo plagada de mentiras y de odio, en donde los medios de comunicación, los voceros del conservadurismo y las redes sociales sirvieron como una caja de resonancia para propagar la desinformación. Pero no acaba ahí, aquí vamos con otra. El INE y la reforma electoral fueron el pretexto de la marcha. Fueron, como ya dijimos, muchas las mentiras que se propagaron en torno a la reforma electoral durante la marcha que se realizó el pasado domingo a favor del INE. Se desató una ola de insultos, vimos racismo, clasismo, más bien dicho, la oposición se mostró de cuerpo entero. 
Una pregunta sencilla puede desatar una tormenta anticomunista. ¿Usted por qué defiende al INE? Y entonces vamos a ver lo que nos dice esta muchacha el día de la marcha. Hola, ¿qué tal? Disculpa, ¿te podremos hacer una entrevista? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Victoria. Hola, Victoria. Oye, preguntarte, ¿por qué el INE no se toca? Porque el INE nos da la democracia que Morena quiere quitar, porque Morena es comunista, ellos son marxistas, ellos son estalinistas y ellos son, fre son masones y quieren quitar a todos los católicos de México y a los judíos y a todas las personas que tienen creencias espirituales y a todas las personas que tienen creencias democráticas. Ellos los van a quitar y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños, porque son satánicos, porque son masónicos, porque son comunistas porque ellos le quieren quitar a los mexicanos todo lo que tienen para poderlos arreglar con papá gobierno. Lo que hay que ver. En fin, otros episodios de la guerra de desinformación y de todas las mentiras. Aquí vamos a mostrar algunas que destacaron. Una cosa es salir a mentir para intentar salvar el pellejo, como vamos a ver. A continuación, y otra es mentir de manera descarada o ya de plano deschavetada. Le pedimos a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales que nos diga qué opina. El 15 de noviembre pasado en Foro TV, en el programa estrictamente personal que conduce Raimundo Riva Palacio, ahí se dijo sin desparpajo una mentira del tamaño del país. Que el gobierno provocó, escuche bien, una contingencia ambiental para boicotear la marcha. Así, de ese tamaño. Así lo dijo un tal Guillermo C. Eh, Sesma, que él se presenta como empresario, analista político, experto en marketing político y social. Además, dice que maneja medios. En ese programa nadie lo rebatía. Vamos a ver. Y aquí te, te hago a ti ya, Salvador, una pregunta provoca, te voy a, los voy a provocar. ¿Qué anuncian que iba a haber una contingencia ambiental en la Ciudad de México para que la gente desanimarla y no participar y que la, los vehículos no circularan? Habría que ver cuánto combustóleo quemó la refinería de Tura la semana previa para poder llegar a esos índices que sí se llegaron. Yo creo que eh, el aparato de gobierno se está empleando. A ver, Guillermo, sí esta... a Guillermo, tú no estás haciendo una provocación. Tú estás <risa> sugiriendo, sugiriendo que en los días previos eh, incrementaron la producción en Tula para generar eh, una contaminación ambiental. Este es eh, temerario lo que estás diciendo. Yo creo, Raimundo, que el, el gobierno... Eh, sí sabía de la, de la posible participación que se iba a, a, a generar. Y en ese sentido, creo que pudo haber sido muy probable, y habrá que checar los datos de la quema de combustóleo en la refinería de Tula, que pudieron haber provocado eh, esta contingencia ambiental que se vivió el domingo y que luego eh, también tuvo el lunes, que seguramente los datos que pueden enseñar son reales, ¿sí?, pero también habrá que ver si la, la quema de combustóleo fue la, la normal o la subieron. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que ver en esta marcha. Como decía Salvador, no es una marcha de un partido ni de organizaciones, fue una marcha ciudadana. Por eso les preguntamos a la gente que nos está viendo, ¿qué opina? Porque esto ya no es posverdad ni infodemia, es algo más que una mentira, es una invención. Pero no es el único caso, aquí vemos otro, muy interesante. Al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, quien publicó un video a través de su cuenta de Twitter, visiblemente molesto, por cierto, desmintiendo las versiones de que no estaría en el país durante la movilización del 13 de noviembre. Dijo, los detractores dicen que estaré fuera del país. Es un viaje con cargo al presupuesto del INE, nada más lejano de la realidad. Sin embargo, el consejero Córdoba miente, no está diciendo la verdad. Córdoba sí tenía programado el viaje a Estrasburgo y luego, bueno, ya estando por ahí, se iba a seguir su camino a Estocolmo. 
Esto consta en documentos que están viendo aquí en la pantalla, la confirmación que hizo el consejero presidente el pasado 10 de noviembre. Y en otro documento informa que estaría viajando a Estocolmo del 16 al 19 de noviembre. Aunque tras la andanada de críticas, pues tuvo que quedarse en el país. Pero mintió de que no tenía pensado salir al extranjero. Bueno, aquí vemos el documento. Y bueno, ya para rematar con las mentiras sobre la reforma electoral, presentamos un video que hace un recuento puntual de las principales falsedades y bueno, agradecemos la colaboración de Infodemia. Corre, por favor. El pasado domingo 13 de noviembre, en la marcha INE, se expresaron diversas falsedades sobre la reforma electoral. Las principales mentiras que se reprodujeron sobre esta iniciativa son 1. Con la reforma electoral será Morena o el presidente quien cuente los votos en las elecciones. Bueno, pues definitivamente regresaríamos a los años en los que un partido hegemónico pues controlaba las elecciones y yo creo que si eso pasara el día de hoy con los planteamientos que hace esta reforma electoral, pues los 80 o 100 años del PRI quedarían cortos. Tenemos que seguir luchando por el pueblo, tenemos que luchar por el INE, no queremos que López Obrador nos imponga esa nueva ley de que él pone los candidatos, yo los maneja, yo los califica y que va a decir quién ganó y quién no ganó. Vamos, el pueblo tiene que seguir contando los votos y el INE tiene que seguir adelante. Falso. La reforma electoral no propone que sea algún partido político o el presidente quien cuente los votos. Será el Instituto Nacional Electoral y de Consultas el encargado del conteo de votos. 2. Con la reforma electoral será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien imponga a los consejeros y magistrados electorales. El nombramiento de los eh, magistrados, el nombramiento de los consejeros por parte del presidente es una propuesta que no debe estar incluida y contra eso estamos, justo contra eso. Falso. La reforma plantea que sean los tres poderes de la Unión los que propongan candidatos para consejeros y magistrados electorales, quienes serán votados por los ciudadanos. 3. La reforma electoral eliminaría la credencial para votar, popularmente conocida como INE. Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano. Para, para eso estoy aquí, porque pues no es derecho que lo quiten, no tiene ese derecho y no se lo damos. Esto es falso. En ningún artículo de la reforma enviada por el Ejecutivo se plantea la eliminación de este documento de identificación. 4. La reforma electoral destruye al INE y atenta contra la democracia. Lo más peligrosa son dos o tres. Una es este tema de desaparecer al INE, crear una nueva institución, el argumento de que la gente va a votar por ellos, la gente hoy en día es el gobierno, entonces quedarse con el árbitro. Lo mismo con el poder electoral, lo que quieren es que los jueces los ponga el pueblo, el pueblo hoy en día es el gobierno, quedarse con los jueces. No podemos hoy perder esa oportunidad de defender a este instituto. Pues quitarle el presupuesto es aniquilarlo. Falso, la reforma electoral no pretende destruir al INE, busca su evolución en el INEC para garantizar la realización de las consultas ciudadanas y la revocación de mandato. 5. La reforma electoral busca la reelección de López Obrador y sienta las bases de la dictadura. Pues que se pierda la democracia, que se pierda la libertad de exigir, que se lo apiñe un solo personaje y lo tome como un juguete para perpetuarse en el poder. Y a López le digo y le advierto de una vez, si él pretende aparecer en el 2024, yo me le aparezco. Es una estrategia de este señor, tu presidente, para que se vuelva a reelegir. Falso. La reforma electoral no propone la reelección del presidente de la República. Tampoco vulnera el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Va a ser sin lista, pero quedamos en Ramón Flores primero y luego Carlos Guzmán. Y ya después nos vamos. Dos mujeres. Sí. Muchas Tú, gracias, presidente. 
Tú, dos. Muchas gracias, presidente. Ramón Flores, de El Centinela Informa, and the Humanoid. Y Liz, muy buenos días. Eh, presidente, la última vez que le pregunté, le di a conocer que la familia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo está despojando a una familia de un terreno en Las Ánimas, en Veracruz. Usted dio la instrucción de que la consejería jurídica los atendiera y no los han atendido. Eh, presidente, nosotros continuamos con la investigación y descubrimos que la familia del ministro está implicada en más de 10 despojos a familias. Hoy usted tiene enfrente el robo más grande de la historia en el país con el cártel inmobiliario, está saliendo en Sonora, ya ha salido en Oaxaca, ha salido en distintos estados, eh, por encima del Fubaproa. Presidente, mi pregunta en concreto es, ¿usted y su consejería jurídica con la Sedatu en conjunto podrían poner una mesa de atención a las víctimas del despojo en el país, como lo hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México? ¿Se podría atender a todas las víctimas del despojo? Que por cierto, está implicado un partido, y lo voy a nombrar, miembros del Partido de Acción Nacional están muy implicados a nivel nacional en ese despojo y tenemos todas las pruebas para presentárselas, pero se las quiero entregar a través de la familia a su consejería jurídica, presidente. ¿Podría, ¿podría poner una mesa de atención? Sí, que este, los atienda la consejera jurídica, eh, María Estela eh, Ríos. Hoy mismo, si este, se ponen de acuerdo con Jesús para que se establezca la comunicación. Sí, con la familia que está haciendo después. Sí. Sí. Eh, gracias, presidente. Y, y, y repito, hay que ponerle mucha atención a este despojo, porque este, eh, a partir de que nosotros denunciamos, le voy a, a, a decir rápidamente, eh, le pusieron una patrulla a ese, a ese predio que está en las ánimas en Veracruz, que por cierto, le vamos a ir a preguntar al gobernador por qué una policía estatal pues lo ponen ahí en el predio. Entonces, Preguntarle, presidente, ¿qué se puede hacer con este ministro? Porque también le hemos querido preguntar, no nos, no nos dan la atención. Eh, ¿Qué hacer con esta familia? ¿Por qué se permite estas todavía eh, abusos de autoridad, presidente? Bueno, hay que hacer la investigación, hay que ver de este, si existen elementos para no hacer ningún juicio sumario, que no haya linchamientos públicos, políticos, que se lleve a cabo todo un procedimiento sin que esto signifique impunidad para nadie. Pero hay que este, tener todos los elementos. Está comprobado que nosotros no protegemos a ningún servidor público y que estamos en contra del nepotismo, del influyentismo, de todas esas lacras de la política de antes. ¿no? Entonces, que se haga la investigación. Muchas gracias, presidente. Eh, mi segundo planteamiento, presidente, usted nos dice que no se espía. La jefa de gobierno dice que ya no hay privilegios para nadie o impunidad y además denuncia por encubrimiento al fiscal de Morelos. Ahorita aquí le voy a entregar documentos de la Fiscalía Capitalina por 30.668 denuncias por corrupción encubiertas y al archivo. O sea, son 30.668 que no se han investigado. Presidente, la pregunta es, ¿por qué la fiscal Ernestina Godoy y Juan José Serrano, el contralor capitalino, encubren la línea 12 del metro y en la policía capitalina el fraude ya va por 4.300 millones de pesos de 2.600 patrullas de los tres contratos en colusión de empresas de Grupo Andrade, que es parte de Heraldo Televisión, que lo atacan a diario? ¿eh? y le siguen dando los contratos. Gracias a las denuncias presentadas con usted, Andrade bajó sus precios por patrullas de 2.700 mil 
pesos diarios a 1500 pesos, son 600 millones de sobreprecio en las mismas patrullas y dio 300 vehículos gratis sin justificación. Y ahorita le voy a entregar la documentación. Aquí le entrego a usted otros dos contratos por mil millones de pesos. Grupo Andrade, y esto lo voy a revelar frente a Jesús y a usted, para amenazarnos o callarnos, sustrajo documentos internos de la Procuraduría Fiscal Federal e informa por escrito que operamos como delincuencia organizada en terrorismo nacional, evasión fiscal y contrabando, además de estar ya sentenciados por los artículos 400 y 400 bis del Código Penal Federal. Entonces, presidente, le solicito en términos Código Penal Federal, artículo 254 bis, si usted lo ordena, le pido que los titulares del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal y la COFESE pues nos reciban personalmente con todos los documentos que le entrego a usted de Grupo Andrade para que investiguen e informen, porque eso de estar llamando ya terrorismo fiscal, eh, terrorismo este, periodístico, pues es, es algo que no se vale. Y también pedirle que si el SAT puede informar aquí la fecha y cuánto fue el valor enterado del 2018 a la fecha al SAT aduanas de los vehículos Dodge Charger de Canadá y del equipamiento de las patrullas a mesa de la Policía Federal y Capitalina, son 4.160 patrullas rentadas en tres años, en 8.486 millones de pesos, un promedio de 2 millones de pesos por patrulla. Esto es 1.2 millones de pesos de mantenimiento, presidente. Eh, presidente, aquí hay dos simples hojas. Y a ver cómo le explican a usted que el 26 de junio presentan una propuesta económica por 3.300 millones de pesos y el 20 de junio Ernestina y el Contralor ya tenían constancia y fotografías de las patrullas escondidas, pero denuncian por encubrimiento al fiscal de Morelos, que no es una defensa al fiscal de Morelos, por cierto. Nada más hacerle la pregunta, presidente, ¿qué se puede hacer con todo esto que le, que le voy a entregar de contratos para que usted también, pues su consejería y Jesús y la persona que los apoyan, que investiguen los contratos que le voy a entregar para que vea usted que no todo lo que le dicen es verdad, presidente. Sí, ¿Se puede? sí, sí cómo no. Sí. Este, es una regla de oro de la democracia, la transparencia, y se va a investigar. Y aquí mismo se va a dar a conocer el resultado de la investigación, si te parece. Es mi compromiso. Muy bien. Vamos con Carlos. Aquí enfrente, señor Roma. presidente. No me levanto por los sí. compañeros de las cámaras y se ensucio la imagen. Eh, quería consultarle dos temas. De inicio, pues eh, los resabios de la, lo que dejó la marcha. En estos días se va a anunciar ya eh, lo que es eh, la reconformación, el relanzamiento de Va por México. Eh, se planeaba que se efectuara el día de hoy, pero todo para indicar que no, es preguntarle su opinión al respecto y también eh, con respecto al tema pues de este diferendo que hay entre eh, la gobernadora eh, Laida Sansores y Ricardo Monreal, es eh, consultarle si usted los llamaría pues a una reconciliación a, o aquí a Palacio Nacional, no sé finalmente si hay alguna postura de su parte, ya que bueno se ha mencionado que lo que se busca es dividir a Morena con este conflicto que traen ellos dos, es preguntarles dos temas de inicio, señor presidente. ¿Usted llamaría en este caso al senador Monreal y a Laida que se sienten y que dejen de, pues de estarse peleando? Vaya, no le conviene a, a su movimiento, señor presidente. No me meto en eso, no. Este, y tampoco me preocupa, porque eh, ya hay un pueblo muy politizado y muy unido. A veces los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad y ya no son tan importantes los dirigentes, no somos tan importantes. El papel protagónico en estos tiempos de transformación lo tiene el pueblo. Por eso no pueden los oligarcas conservadores con sus medios de información, con sus intelectuales orgánicos, todavía 
pueden manipular a una buena cantidad de gente, como se ve en la marcha. Pero poco a poco va concientizándose más gente, sobre todo los jóvenes. Pero eso hay que seguir con esta sección y constantemente debatiendo, porque es muy sano para la vida pública, es que antes tenían control absoluto los medios de información convencionales, solo habían muy poquitas excepciones y manipulaban por completo al grado de que hay una falta de información este, en algunos sectores, ¿eh? repito, no mayoritarios. Y está quedando también muy de manifiesto que la desinformación se está dando más en sectores medios. Entonces, hay que seguir este, haciendo conciencia, porque este, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Si nosotros decimos, ya no vamos a tratar este asunto, vamos a buscar la conciliación, la unidad, pues es mantener el mismo atraso de siglos y estar formando ciudadanos susceptibles de manipulación, ciudadanos imaginarios. Imagínense, una ciudadana, un ciudadano que dice que es un movimiento diabólico el nuestro, satánico, o el otro que es un buen empresario y de altos vuelos, ¿no? de que se echó a andar la refinería de Tula para crear una contingencia ambiental. No. Y hay millones que les creen. Entonces, si es un trabajo importante que hay que seguir haciendo, pero confiando mucho en la gente, porque la mayoría de los mexicanos, y ayer hablábamos de eso, de la revolución de las conciencias, es un pueblo muy politizado. Da pena ajena ¿no? cuando se ven estos casos, pero no es la regla, es la excepción. Pero eso ni siquiera acepto lo de la polarización, no, es 
una minoría, si se puede decir, de millones de personas, pero no es la mayoría del pueblo. Entonces, por eso hay que seguir adelante eh, defendiendo la democracia de verdad, porque algunos, para no decir muchos, de los que fueron a la marcha, pues estaban completamente desinformados. Los fifis, pues esos no es por el INI, es porque les molesta el que el papel relevante ahora lo tenga el pueblo y son muy clasistas y muy racistas. Esto es un debate que viene de lejos. ¿Cómo yo voy a ser igual a un indígena, a un campesino, a un obrero, a una trabajadora doméstica? No, yo soy superior. A mí uno de los actos que más me gusta de la ceremonia religiosa en la misa es cuando eh, se hincan. O nos hincamos, porque esa es una muestra de que somos iguales, es lo más democrático. Un liberal, el nigromante Ignacio Ramírez, decía y era anticlerical, creo que fue eh, de los eh, condenados por la iglesia en su tiempo, excomulgado, pero decía yo me hinco donde se hinca el pueblo. Pero estos no entienden eso. Puede ser que vayan ahí y se hinquen, pero se les olvida de que somos iguales, son muy discriminatorios. Entonces, eso hay que seguirlo planteando. Entonces, por eso. Cada quien debe de actuar de manera responsable, de acuerdo a sus principios. Y nosotros estamos muy seguros, absolutamente seguros, porque le tenemos respeto y le tenemos amor al pueblo. No, fra no fragmentaría Morena este diferente. No, 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 no. no. La fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo, no en ningún líder, por importante que sea. O sea, eso que se lo aprendan para que no vayan a levitar y se sientan que este, como antes. Ahí vienen las masas, ahí viene el pueblo detrás de nosotros. 
no va a ir nadie detrás de ellos. Sí, no actúan de manera consecuente, si no le tienen amor al pueblo, que no estén esperando que el pueblo los va a apoyar. Pero en general, y vamos a seguir, ayer hablé de eh, la posibilidad de que si se rechaza la reforma constitucional en materia este, democrática, porque es muy necesaria, eh, vamos a seguir luchando. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque tenemos que garantizar que haya democracia en México y que nunca más se imponga mediante un fraude a un gobernante, porque no estamos hablando de un país en donde nunca o muy pocas veces ha habido fraude, estamos hablando de un país, desgraciadamente, en donde ha sido una constante y nos ha costado muchísimo. Imagínense si no hubiese habido el fraude del 2006, no se hubiese declarado la guerra no se hubiese desatado la violencia como sucedió los asesinatos, las masacres, las torturas. los desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, del que se llegara al extremo de que el, el hombre fuerte del presidente era protector de una banda de narcotraficantes, ni imaginar que se iba a repetir, pero de manera ampliada, lo de la novela de los bandidos de Río Frío, ¿cómo se llama el escritor liberal? Manuel Paino, de extraordinaria novela de cómo el ayudante de Santana es lo que se da a entender, era el jefe de los bandidos de Río Frío. Pero esto en grande, ¿y cómo se origina a partir de un fraude de electoral? Entonces, sí es muy importante la reforma. Porque todo 
todo tiene su tiempo. No, 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 falta todavía y hay tiempo. Y se han ido presentando reformas, fíjense las reformas. Claro que de esto no va a salir nada en el Reforma, este, valiéndome de la redundancia. No se debería de llamar Reforma ese periódico. <risa> bueno, son libres. Y, Pero digo, este, eh, se debería llamar Retroceso. Pero este, eh, fíjense, se convirtió en delito grave y está en la Constitución la evasión de impuestos, que eso me importaba muchísimo. No se importaba mucho, porque los potentados no pagaban impuestos. Un robo abierto a la vista de todos de miles de millones de pesos de delincuentes de cuello blanco que ni siquiera perdían su respetabilidad. Esa fue una gran reforma porque pues eso nos permitió fortalecer la hacienda pública. Por esa reforma y por otras, como la ley de austeridad republicana, se pueden liberar fondos para el desarrollo, para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre, a los adultos mayores. Se logró esa reforma, que la pensión a los adultos mayores sea un derecho constitucional. Por ejemplo, cuando se votó esa reforma, los del PAN estuvieron en contra. Todo esto ayuda mucho, pues, porque ya hay sectores de clase media aspiracionistas o fifís que ya, aunque les diga uno lo que les, lo que les diga de buena fe, oye, infórmate, oye, lo que menos se puede hacer es el ridículo. Modérate, cuídate, como alguien que este, ayer decía en las redes con mucho ingenio que la próxima marcha que convoquen los oligarcas, los políticos corruptos, los fifís, los aspirantes a fifís, pues sea del silencio para que no hablen. porque enseñan el cobre, pues. Entonces, es muy importante seguir educando políticamente, seguir concientizando, sobre todo pensando en los jóvenes, en las nuevas generaciones, hasta en los jóvenes de los que tienen más ingresos, además que los hay hijos de ricos que actúan con modestia, con austeridad, pero lo que predomina son los juniors. con su prepotencia. Entonces, es muy importante el seguir 
con la polémica. Por ejemplo, me interesa mucho, y no tengo por qué ocultarlo, el que la gente sepa que para reformar la Constitución no se requiere mayoría simple, sino dos terceras partes. Me interesa mucho, porque es en estos momentos en que se internaliza mejor la información, cuando se están tocando estos temas, de que esta reforma que se propone podría no aprobarse porque de 500 diputados se necesitan 333. No es la mitad más uno. No son 250, que es la mitad de 500, más uno, ya con eso. No, eso es para las reformas a las leyes. La reforma a la Constitución demanda de dos terceras partes, 332, 333, 34. Entonces, que la gente sepa eso. Cuando los neoliberales corruptos tenían el control de todo, reunían con facilidad los 334 votos para reformar la Constitución, como lo hicieron cuando la reforma fiscal para aumentar los impuestos, porque contaron con el apoyo de otros partidos, se unieron. Cuando se hace la reforma para privatizar la industria eléctrica, cuentan también con los 334 y más. ¿Y qué creen que hacen? Igual con la última reforma electoral, cuentan con más de 334 votos. ¿Y qué hacen? Pues en la Constitución escriben todo. El extremo fue con la reforma energética, que no se conformaron con reformar el artículo 27, el artículo 25, el artículo 28, sino le agregaron en artículos que se llaman transitorios todos los detalles que les interesaban. Contrataron abogados de empresas petroleras extranjeras, abogados de empresas eléctricas extranjeras, para dejar en la Constitución todo lo que les convenía, de modo que para poder llevar a cabo una reforma en materia eléctrica, lo vimos, de la Constitución, pues se necesitan los 334 votos. ¿Cuál es la enseñanza en todo esto? 
que cuando se vaya a votar por el presidente se vote también por los legisladores. Si se quiere tener a un presidente que transforme, que defienda al pueblo. Porque yo tuve la suerte de que votaron por mí y también votaron por legisladores de nuestro movimiento, pero solo la mitad más uno, se requiere más, porque no es posible que ahora que se va a discutir en el Congreso la reforma electoral, la cúpula, la minoría, en contra de la voluntad del pueblo, porque por encima de todo está la soberanía popular, por encima de todo, pues no aplica, porque el del PAN con el del PRI, con Claudio, con los privilegiados, deciden de que no sea el pueblo el que elija a los consejeros, que no sea el pueblo el que elija a los magistrados electorales, que no pueda el pueblo decidir de que en vez de 500 hayan 300 diputados y que ya no haya diputados plurinominales, que el pueblo de México que quiere, que estoy seguro, me dejo de llamar a Andrés Manuel, si la gente no quiere que se reduzca el presupuesto del INE para que no ganen tanto, que no ganen más que el presidente, los funcionarios del INE, no pueda el pueblo, que es el soberano, porque los partidos que están al servicio de la oligarquía, de los potentados, no van a votar por esos cambios. Por eso, aunque ya está difícil que en las lomas cambien de modo de parecer, pero que no mantengan esos carteles, claro que son libres, pero que no se exhiban. Eso de que el INE no se toca es una manifestación de eh, falta de información. Entonces, ¿hasta dónde puedo con la nueva iniciativa? Pues solo lo que significa reformar la ley. Eh, estoy analizando, porque estos eh, coparon todo. Por ejemplo, en la Constitución está el mecanismo para la elección de los consejeros. Y si no se reforma la Constitución, no se puede en una ley secundaria. 
ahí está el mecanismo en donde son los partidos, arriba, los que deciden. Ahí está en la Constitución el que deben de ser 500 diputados. Quedarían 300 de mayoría y 200 plurinominales. Entonces, estoy viendo, hay dos cosas que son importantes. Una, que sí se puede reducir el presupuesto sin violar la Constitución. No, 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 por favor. Este, hasta se decía antes este, que el creador aprieta, pero no ahorca. Este, es que este es de los de antes, pero los prefiero a los Riva Palacio y a los Ciro Gómez Leiva y eso. Eh, eh, no, 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 pues a Lore de Mola. Y todo. Este, este es Cuyuche. Ahí se los dejo de tarea de lo que significa. Este, en Macuspana, como dijo la señora. Este, pero eh, sí se puede reducir presupuesto para que no haya duplicidades. ¿Cómo lo haría? ¿Qué más se puede hacer, presidente? ¿Qué más se puede? Algo muy importante, evitar la compra del voto. Porque estos tienen bastante bien habido y mal habido, tienen bastantes billullos. Entonces, ¿cómo fue que resolvieron los potentados de que la democracia significa que todos los, los votos valen lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que valga lo mismo el voto del pobre que el voto del, del rico? Pues dejaron abierta la puerta para la compra de los votos. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo... es la manipulación en los medios, y eso, aunque no haya reforma, nosotros vamos a continuar este, concientizando. Pero el dinero sí se puede controlar y eso sí puede ir a la ley secundaria. Los monederos electrónicos, por ejemplo la compra de los votos, no les va a servir su dinero. Además, ya está establecido en la Constitución, y eso lo logramos, de que es delito grave el fraude electoral. Entonces, ando viendo, sin violar la Constitución, o sea, ya les dije qué cosas no se pueden, pero sí hay posibilidades de reformar la ley electoral, la secundaria, para avanzar en la democracia. Y llamo a todos los mexicanos a defender la democracia y a que se siga defendiendo la iniciativa de reforma constitucional para que eh, quede constancia de que están actuando de manera antidemocrática. Sí, 
se rechaza la reforma constitucional, porque no hay argumentos para decir que se trata de que el gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras, de que es para reelegirme, imagínense Fox diciendo, este, si, este, si, si yo aparezco en la boleta, ya me voy a enfrentar. Uy, qué miedo. Este, pues, pero además, fíjense la mala fe o el desconocimiento, para no decir ignorancia. ¿Cómo no va a saber él que no puede enviarse una iniciativa en donde no se diga de que se permite la reelección? O sea, es... Eh, mala fe, lo menos, pues. Entonces, hay que seguir eh, planteando de que son muchos 500 diputados, que no deben de haber diputados de lista, plurinominales, que los debe de elegir el pueblo a todos los representantes populares que debe haber gente confiable, honesta, íntegra en el Consejo del INE, en el Tribunal Electoral, gente incorruptible, autónoma, con criterio, con convicciones, no achichincles, empleados de la oligarquía, gentes sin escrúpulos morales de ninguna índole, todo lo que ha sucedido y sigue pasando y que además no debe de costar tanto organizar las elecciones. ¿Por qué 20 mil millones de pesos? Ayer dije, o antier, que vamos a informar el día primero, ya lo había yo dicho, pero ayer mismo empecé a recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar, obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo el jueves es día laboral? Queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha, nada más como este no cuentan bien, ahora el Reforma va a tener posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y con este, alfileres ¿eh? para ver cuántos la vamos a hacer. ¿La, la encabezaría usted o es la idea del de el ¿Eh? gobernador? ¿La, la encabezaría la, usted? La voy a encabezar. Del ángel de la independencia al Zócalo, el domingo. 27. ¿Usted, 
a partir, no vamos a empezar a reunir a las nueve para que no nos pegue mucho el sol, este, pero desde el ángel. ¿Usted va a marchar usted? Yo voy a marchar. El informe, cuatro años de transformación. Para este, ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien. ¿Es una muestra de músculo, presidente? No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe. Pero ayuda la marcha, además ya me estoy hamburguesando mucho. La idea le surgió del gobernador Barbosa, que él convocó hace dos días, Barbosa, si no me acuerdo. Sí, me enteré, pero no, esto es otro asunto. Es que sí, eh, el día primero, que son los cuatro años, eh, es jueves. Entonces, este, pues muchos quieren venir de todo el país a participar, porque ese es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, es un proceso de transformación. Entonces, no es un movimiento de un solo hombre, de los dirigentes, ya lo dije, es un movimiento auténticamente popular. Entonces, sería marcha y también el informe sí, en sí, diciembre, sí, sí, los sí. dos. Llegamos, llegamos y se informa en el Zócalo. Ya no a las cinco, tiene que ser temprano, porque es domingo. Ya no es el primero, pero bueno, es que del 27 al primero son cuatro días. Entonces, nada más sería un evento, no serían dos. Días. Uno, nada más. La marcha, sí. nada más. Sí. Marcha e informe. Marcha y el informe. Sí. ¿Van ahí? Sí. Bueno, ya está. Sí. Eh, una segunda consulta que quiero hacerle es de que en uno eh, venía en la mañana muy temprano viendo la síntesis que me mandan de periódicos, de medios de comunicación, me llama la atención eh, un tema, no sé si Jesús o usted mismo lo, te, lo tenga ya en el radar, eh, se da a conocer que una organización de nombre Conferencia de Acción Política Conservadora, así se le llama, ¿Cómo? Conferencia de Acción Política Conservadora, es una organización de ultraderecha de Estados Unidos, va a efectuar su congreso en unos días más aquí en Ciudad de México. Entre ellos va a estar el senador Ted Cruz aquí en la capital de la República Mexicana, va a estar eh, Eduardo Bolsonaro y también eh, Steve Bannon, que él fue el asesor de la campaña de Trump. Es eh, preguntar si tenía conocimiento de esto. Es un grupo que regularmente está en contra de los derechos de la mujer, de lo que es el derecho a decidir. Eh, es, de, es un grupo ultraconservador, es preguntarle su opinión al respecto y si tenía conocimiento de esta convención que busca, entre otras cosas, crear un partido político aquí en México. Pues eh, sabía que iban a hacer en México otra reunión, porque ya han hecho algunas, de personajes de el conservadurismo en, en el mundo, estuvieron aquí los de España, que se llama Vox, Vox y el que fue el candidato de Chile, estaban convocando con Vargas Llosa. Y Sí, que iban a hacer algo. Eh, hubo una reunión eh, pro-fascista hace poco, este, si vienen todos esos personajes, eh, tienen todas las libertades que se garantizan en México para reunirse, para manifestarse, para expresarse. No, 
este, nos perjudica en nada, yo diría que al contrario, nos ayuda en este plan que tenemos de ir eh, informando, orientando de cómo eh, piensan los conservadores, de cómo son racistas, de cómo son clasistas, de cómo discriminan, de cómo son muy corruptos, de cómo no tienen escrúpulos morales de ninguna índole, de cómo son muy partidarios de la violencia. Entonces, todo eso nos ayuda mucho. Además, es bueno el debate. Estaba yo leyendo, no sé si sea cierto, de que el gobernador republicano de Texas sí declaró de que va a militarizar la frontera y que va a crear un muro en todo Texas y que va a hacer acuerdos con gobiernos en México. No sé si habló de México, habló de otros países y habló de gobiernos locales. Nada más que pues no debe de saber, hay que mandarla a decir, de que la política exterior de México no la dirigen los gobiernos locales, sino el Ejecutivo Federal, de acuerdo a nuestra Constitución. Y el artículo 89 lo establece y lo establece el artículo 117 de la Constitución. Todo esto por si está pensando que puede hacer un acuerdo con el gobierno de Chihuahua o con el gobierno de otro estado. Pues no se puede, porque la Constitución no lo permite. En cuanto a el belicismo, nosotros somos gentes de paz. Eh, su eh, fobia a los migrantes, pues tampoco la compartimos, porque casi todos somos migrantes, todos somos migrantes eh, y en Texas pues, está lleno de migrantes. Además, es un poco recordarle la historia. De los, de los dolaeros también. Uh -huh. este, Houston se fundó después de ese gran zarpazo, después de que nos quitaron más de la mitad del territorio. Y Texas está lleno de mexicanos. Y ya lo he dicho, uno puede estar en cualquier parte, pero el que no quiera su patria de origen, no quiere a su madre, que es la patria. Entonces, eh, son todas estas cosas, ¿no? que suceden, pero nosotros vamos a actuar con prudencia, llevamos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, las vamos a seguir manteniendo con respeto a nuestra soberanía, porque no somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero. Y ya muy rápido, señor presidente, usted ha comentado que iba a venir la jefa de gobierno una vez al mes aquí a Palacio Nacional a romper lo que usted llama cerco informativo de los medios de comunicación. Eh, me preocupa un punto muy en especial, 
Seguramente usted conoce el CIRES, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es, eh, está en la Colonia del Valle. Eh, curiosamente, tenía ganas de preguntarle a la Coordinadora de Protección Civil, a, a Laura, sobre este tema. En todo el país hay 21 alertas sísmicas, no alarmas, son diferentes los conceptos. Todas son diferentes. En Guadalajara hay una que suena como, como si fuera un ataque nuclear. Zapopan no tiene, simplemente Nesa tiene el sonido de alerta sísmica de aquí en la Ciudad de México, pero no tiene el, la voz de oficial que se maneja en Ciudad de México. En Chiapas no hay alerta sísmica. ¿Por qué? Porque un exdirector de la pasada Administración de Protección Civil hizo un contrato con privados. Chiapas está prácticamente sin, sin instrumentación del CIRES, tiene el Sismológico Nacional, pero son diferentes. El CIRES es una ONG que seguramente usted conoce. Cuando fue jefe de gobierno, si no mal recuerdo, usted estuvo ahí. Eh, Tlaxcala, curiosamente, hace un mes hizo un convenio con una empresa privada. ¿Por qué viene este tema? México no tiene, desgraciadamente, un sistema de alerta a nivel nacional, lo tiene nada más en la franja que está ubicada en la zona sur del país. Es consultarle si va a haber en este gobierno, en su administración, la idea de apoyar al CIRES o a otra organización, que es o el sismológico o el que sea, pero que se tenga una alerta sísmica completa. No se tiene. Hace mes y medio hubo tem sismos, no voy a decir temblores, no, sismos en la zona metropolitana de Monterrey. Tampoco hay sistemas que detecten los sismos y que alerten mediante la aplicación que, que se maneja o los, la radio y la televisión en, en la Ciudad de México. Es consultarle por qué se tiene esto. No sé si le ha comentado Laura Velázquez todo este relajo que hay en el tema de la alerta sísmica. Sí, sí. Este, y lo vamos a ver. Qué bien que lo planteas, ¿no? Este, porque. No se conoce mucho sobre esto. Y le voy a pedir a Laura que nos, dé, que nos traiga una explicación, y que nos exponga y, y una propuesta para ver cómo este, se integra todo este servicio que es fundamental para la protección civil. Sí, porque estamos hablando de aquí en Ciudad de México, 20 millones en el Valle de México. Sí. Vaya a pasar el sismo de, de lo de la placa de Cocos, que está pendiente, está patente ese sismo, que sería un sismo de grandes magnitudes. Toco madera, no tengo madera aquí, pero toco madera. Yo lo hago. Sí. Son 20 sí. millones. En la zona centro del país prácticamente está Veracruz, está el Estado de México, que son los estados que más población tienen. Pueda pasar este sismo, va a ser un sismo de consecuencias catastróficas. Va a morir muchísima gente si no se hace. Esperemos que no. Sí. Hay que prevenir. Sí. Yo, yo sí le, le pediría si puede venir la jefa de gobierno o Laura. Sí. sí muchas gracias. Que esté Laura. Vamos con las compañeras. Dos compañeras. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Para sobre la tensión internacional del día de ayer que se manejó que dos personas murieron en Polonia por dos misiles que presuntamente eran de Rusia. Mi pregunta es relacionada porque el canciller Marcelo Ebrard acaba de hacer algunas declaraciones que le preocupaban los bombardeos en Ucrania, pero bueno, respecto a este tema, la OTAN ha declarado de que no hay ningún indicio de que fueran misiles rusos y que pues bueno, se ha mal informado lamentablemente de que la gente se apresura mismo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y, y medios en Polonia, justamente, porque no se ha identificado y no hay indicios de que exista un ataque contra un estado que sea, un país que sea aliado de la OTAN. ¿Cuál sería su, su opinión, puesto que México todavía sigue en la cumbre del G20 en Indonesia? Esa es mi primera pregunta. Bueno, yo pienso que eh, hay que eh, evitar más tensiones en la zona del conflicto y que 
es indispensable eh, abrir el diálogo para conseguir la paz, que ya no se tarden, porque no hay otra salida y desde luego que es la más racional y la más humana el conseguir la paz, el parar la guerra. Y yo eh, estoy convencido de que ya hay eh, una especie de voluntad colectiva eh, que no había, ya hay un acuerdo no abierto, pero sí eh, interno en muchos países incluso en gobiernos, de que debe de buscarse el diálogo para la paz. O sea, yo no pienso que tarde mucho ese momento. Y lo que hay que hacer es eh, que se logre pronto. No veo que escale el conflicto, que se agrave, no, siento que ya va a ir eh, descendiendo eh, la confrontación y se va hacia la paz. De todas maneras, todavía hay, pues como en todo, los más bélicos, los más irracionales, que quieren que continúe esa guerra. Pero ya no hay eh, acuerdo, yo no voy a decir consenso, porque eso nunca ha habido en este tema tan delicado, pero ya no hay acuerdo. Si se le pregunta a los pueblos de Europa, estoy seguro que la mayoría de los europeos estaría a favor de conseguir el diálogo para la paz, incluso los gobiernos. Entonces, yo pienso que por más que se quiera eh, Mantener la confrontación ya no hay condiciones, afortunadamente. Y México va a seguir manteniendo su postura en favor de la paz, de la solución pacífica a esa controversia, a ese enfrentamiento. Esa es la postura de México, neutralidad. Me decían ayer que se votó en la ONU para que México, eh, para que eh, Rusia pague los daños eh, ocasionados a Ucrania y que México votó por eso. Es una decisión de la Embajada de México en Estados Unidos. Yo no puedo estar. Este, pendiente de todo o que me pregunten todo o me consulten todo. Hay libertades, pero el titular del Ejecutivo en México, que es el que, de acuerdo a la Constitución, tiene a su cargo la política exterior. Eh, sostiene que en este conflicto 
nuestra postura es la de la paz y la neutralidad. Muchas gracias, señor presidente. En mi segunda pregunta, retomando esto del evento del CEPAC, es el 18 y 19 de noviembre que se llevará a cabo este evento de la Ciudad de México, que es la Conferencia Política de Acción Conservadora, pero que estaban confirmados Rocío Orozco, Ted Cruz y Steve Bannon. ¿Quiénes? Rocío Orozco, Ted Cruz y Steve Bannon, entre algunos otros, pero son como los más eh, significativos, pero son cuatro días antes eh, de que se lleve a cabo aquí la Alianza del Pacífico, que van a estar los presidentes de, de, otro, de Chile, Perú, si eso afectaría o si habría… No, 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 no hay ningún problema. ¿Y si hay alguna confirmación más sobre otro presidente que va a asistir a esta Alianza del Pacífico aquí en la Ciudad de México? No, los mismos, este, viene el presidente Bori, eh, va a estar el presidente Petro, va a estar el presidente Lazo, el presidente también de Costa Rica, la presidenta de Honduras, está sí, este, por confirmarse, pero es muy probable que esté el presidente de Perú, tiene él una oposición allá. Lo mismo, ¿no? Lo acusan de, de este. pues de su origen, porque también hay mucho racismo ahí, y lo acusan también de no estar en sus cabales, fíjense. Este, creo que el licenciado Muñoz Ledo fue el que dijo ayer, antier, de que yo estaba ya este, chocheando y que ya no estoy de acuerdo, este, pero también lo están acusando a él, me refiero al presidente del Perú, de algo este, así exagerado, de una inventiva, de que posiblemente él le conceda a Bolivia la salida al mar por territorio peruano, que posiblemente, y eso significaría un riesgo para la integración territorial del Perú. No, de veras, no, si estos personajes que supuestamente van a venir van a dar nota, o sea, ustedes deberían de estar contentos. Eh, ah, este, no todavía no sabemos. Eh, hablé ayer con el presidente de Argentina, él sí viene, Alberto Fernández, eh, y vamos a estar aquí. ¿Va a invitarlos a alguno de la, de, al Tren Maya o alguna de las refinerías? ¿Hará no, algún tour de algunas No, cosas? todo va a desarrollarse en la, la Ciudad de México. Vamos a tener reuniones. Eh, bilaterales, encuentros eh, con cada uno eh, y una reunión conjunta, ya creo que Relaciones Exteriores eh, esta semana les presenta el programa y sí, nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que estén aquí. En el caso de eh, Alberto Fernández, pues no viene a lo de la Alianza del Pacífico, porque se entiende de que no pertenece a la Alianza del Pacífico. Eh, hay quienes sí pertenecen y quienes quieren ingresar, eso viene. Eh, y el caso Lula tampoco es por lo de la Alianza del Pacífico, es el propósito de reunirnos. 
Y ya finalmente sobre las declaraciones de ayer de Donald Trump, de que se lanza otra vez para la candidatura del 2024 a la presidencia en Estados Unidos, además de que lo nombra usted, de que… Bueno, las declaraciones de que era socialista, que no podía ser todo perfecto, pero que cuál es la opinión que tiene ¿Cuándo respecto me ayer, ayer que ¿Él da dijo sus eso? declaraciones. Sí, que era socialista y que no era perfecto todo, pero que usted era un gran caballero. Eso fue lo que él dijo en un evento. Ayer. Este, ayer, el día de ayer. Sí, sí, sí. Pues él es eh, capitalista y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto. Sí, todo Muchas gracias. Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de revista Polemón. Eh, señor presidente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, durante 2020 México tuvo la segunda mayor reducción de la desigualdad, solo después de Canadá. La, la OCDE de esta organización hace esta medición que publica en su, en su informe Panorama de las Regiones y las Ciudades vía eh, la brecha en el poder interno bruto por habitante y las regiones donde se concentran los segmentos de mayores ingresos. Al final, esta reducción en la brecha de desigualdad obedece a su consigna por el bien de todos, primero los pobres. En la marcha observamos que muchas personas estaban muy molestas, no solo porque el INE fuera a desaparecer, sino porque usted supuestamente regalaba dinero a los pobres. Parte del racismo y el clasismo mostrado en la marcha es el odio hacia lo que su gobierno representa. ¿Usted piensa que estas movilizaciones que fueron planeadas por las cúpulas económicas que durante años se sintieron dueñas del país obedecen a sus políticas que abonan por erradicar la grosera e indignante desigualdad en México? Sí, es este, eh, un movimiento conservador. en lo económico y en lo político, en lo económico porque quieren seguir manteniendo privilegios como el no pagar impuestos, porque antes no pagaban impuestos los más influyentes, los potentados, aunque Parezca increíble, no pagaban impuestos las grandes corporaciones. Ya aquí hemos puesto las listas. A ver, ¿por qué no la vuelves a poner? ¿De cuánto le condonaban de impuestos a las empresas y a los bancos en el gobierno de Calderón y en el gobierno del presidente Peña? Entonces, imagínense. ¿Cuánto ha entrado ahora que este, se les condonaba? Entonces, esta es una molestia, o sea, es algo muy concreto, pero así como esto les puedo mencionar de cuando menos, y lo documento, 20 privilegios más. Pero ¿qué tipo de privilegios? Entonces, imagínense, ya no sucede, pero sucedía, porque ahora Televisa paga todos sus impuestos, pero miren cuánto se condonó a Televisa en dos sexenios, 20 mil 488 millones. Ahí se los dejo de tarea. Es lo que tiene de presupuesto anual un Estado de la República, hasta más. Baja California Sur tiene 16 mil millones de presupuesto anual. Entonces, ¿qué es esta condonación? Es una utilidad adicional 
porque al no pagar impuesto esto se convierte en ganancia. También aclarar, era legal Estaba permitido, era una facultad del presidente y del secretario de Hacienda. Por eso ahora en la Constitución, en el artículo 28, se prohíbe la condonación de impuestos. Yo no puedo condonar impuestos. Miren, Grupo Banamex, no estamos hablando de una caja de ahorro en la Miseca. Quince mil ochocientos cuarenta y ocho millones. Hemos hecho como 120 caminos en municipios de Oaxaca, mejor dicho, los han hecho los pobladores de CE, las comunidades de Oaxaca con sus manos, caminos artesanales, llevamos invertidos en los 120 caminos como cinco mil millones. Y estos son quince mil. Cemex. Doce mil setecientos cincuenta y cinco. Carso, ICA, Grupo Salinas, Imbursa, General Motor. No estoy hablando de un taller en la doctores. Seis mil. Alfa, Volkswagen. Entonces, hay inconformidad por eso. El señor de Oxo, Fernández, tuvo que pagar más de 10 mil millones. Que no pagaba. Pues desde luego que está molesto. Pero esa es la parte de los privilegios económicos. Luego está el privilegio de mandar. Porque hacían y deshacían. Entonces se acabó eso. Y luego, pues el que se les eh, rindieran honores y se les eh, recompensara a intelectuales orgánicos, no hay que olvidar que le compraban casi toda la producción de la revista Letras Libres a Krause, toda, libros, cursos, 
Va Aguilar Camín le cobraba pues toda la producción de la revista Nexos y libros y cursos de influencia. Hay una escena que los eh, describe con muchísima claridad estos intelectuales orgánicos. No pones el video donde este, ofende Castañeda a los habitantes de Putla, pero no solo es el racismo del doctor Castañeda, eminencia, que es este ejemplo de hombre de éxito para los aspiracionistas. A ver si lo pones, porque no voy a destacar eso, eso ya se sabe, voy a destacar otra cosa. donde está con puros expertos. Porque esa es su molestia, pues volvemos a, a, a lo mismo. Ahí está. De alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, eh, no puedo usar la palabra correcta, científica, pero un pueblo con adjetivo previo, eh, arrabalero, <risa> adjetivo <risa> posterior. <risa> posterior <risa> donde, por cierto, digo, eh, Héctor se acuerda muy bien, mi hija Javiera, cuando terminó la facultad de, de medicina aquí en la, en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Utla, si no me equivoco. Y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diodoro, creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso. Pero así, que, que haya ido con gran entusiasmo, no. Y un cubano sí iría a Putla, pues, feliz de la vida. Eh, me repite, vamos a... porque es que si no, no se entiende. Repite. Está hablando de que su hija se fue a dar servicio social a Putra. Sí. Sí ponen de alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra correcta, científica, pero un pueblo con adjetivo previo. Eh, arrabalero, adjetivo posterior. posterior. Donde, por cierto, digo, eh, Héctor se acuerda muy bien, mi hija Javiera, cuando terminó la facultad de, de medicina aquí en la, en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Utla, si no me equivoco. Y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diodoro, creo que la pudimos mandar. Gracias a Héctor, este es Aguilar Camín. Sí, y gracias a Héctor, pues, la influencia que tenían, sí. el privilegio de mandar. A ver, síguele, gracias a Héctor. Dar a otro pueblo un poquitito menos horroroso, pero así, que, que haya ido con gran entusiasmo, no. Y un cubano sí iría a Putla, pues, feliz de la vida. Sí. Ahora pon, ponla de nuevo para que vean la cara de Leo Zuckerman. Y ponen de alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, eh, 
no puedo usar la palabra correcta, científica, pero un pueblo con adjetivo previo, eh, arrabalero, <risa> adjetivo <risa> posterior. posterior. <risa> Donde, por cierto, digo, no, no, esto se acuerda eso. muy bien, mi hija Javiera, de... cuando terminó la facultad de Jerez. No solo de Castañeda, de Zuckerman. Entonces, eso es lo que les molesta. ¿sí? Les molesta mucho. Porque eh, durante mucho tiempo me engañaron. Entonces, ahora es eh, fuera máscaras. Entonces, es toda su, su molestia. Pero es muy bueno, es muy sano para el país. Porque hablaba yo de que los problemas que tienen en España ahora tienen que ver con que estos temas no se ventilaron a tiempo en aras de la unidad, se soterraron, es como meter la basura debajo de la alfombra o debajo del petate. Este, entonces, se muere Franco, pero sigue el franquismo y no hay un debate. sobre el comportamiento autoritario y el conservadurismo. Y en Chile pasa lo mismo. Hay el horror de una dictadura de Pinochet, resuelven, pero viene el silencio. Y de nuevo resurge ese derechismo que además confunde mucho, avanza. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de detener? del avance de este conservadurismo clasista, racista, que desprecia al prójimo, pues hacer todo lo, lo que podamos. Yo nada más les recomendaría. Ya no se metan mucho, porque pierden tiempo, con los que vean ya muy este, eh, sí, eh, aferrados, ya, no los toquen. Una vez, eh, hace muchos años, estábamos en la lucha y yo creo que una vez también ya lo platiqué. Eh, venido volando eh, en vuelo comercial y me dicen la compañera eh, la sobrecargo que es que el capitán quiere que vaya a la, a la cabina hace como 10, 15 años que vaya a la cabina pues, con él que le quiere, que quiere ver, quiere saludar. Bueno, al rato voy. Son de esas giras en donde ya uno ya no quiere. Ya, este, hablar mucho porque llega, viene uno muy cansado, ¿no? De tantos días. Y, pero por respeto, amabilidad. Sí, ahí voy, yo al rato voy, ya voy, me ponen la sillita en medio, está el copiloto, está el piloto, y ya. Entonces, me doy cuenta de inmediato que era filopanista, 
sin que ellos me, me dijeran ¿no? nada. Este, oiga, eh, eh, yo este, no estoy eh, del todo de acuerdo con usted, pero a los que no quiero para nada, para nada, para nada, eh, son a los priistas. Son mucho, 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 muy corruptos. Y así, ¿no? De ese, ya uno es antes, ahora las pláticas son otras, pero es práctica, es, 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 es la misma temática. Y cuando venía cansado, venía preguntándole cosas, ya íbamos a bajar. Y, ¿Y dónde está el aeropuerto? Y, y volvía. Sí. Eh, de los que leen a Sergio Sarmiento, ¿no? ya uno sabe. Sí, este, eh, con esa información del Reforma, pues. y vuelve con la corrupción. Ya nada más le dije, mira, vamos a llegar ahora y esa terminal dos que hicieron, que hicieron los panistas, que tú este, seguramente apoyas. Y le hicieron en 11 mil millones de pesos. Y se robaron como la mitad del dinero. Pero tú estás pensando que son distintos. Sigue tu camino. Y me dio mucho gusto y muchas gracias. Y ya me voy para recoger mis cosas. Y ya me fui y me estaba esperando con un papel. Ya salí. Oiga, es que mi papá este, le admira mucho. Póngale, ¿no? Su autógrafo ahí. Tu papá es un hombre inteligente. Entonces, no se ocupen mucho, ya hay quienes, va a estar dificilísimo que cambien. Pero los jóvenes sí. Los jóvenes sí. Y no hay pierde eh, en informar abajo. Y, por ejemplo, informar de que se puede superar cualquier persona y que nuestro propósito es que haya movilidad social, que, por cierto, no la hubo durante todo el periodo neoliberal. ¿Qué es la movilidad social? Es la circunstancia que permite que una gente humilde, un hijo de campesino, de obrero, de comerciante, de maestro, pueda con su trabajo honrado y con el estudio ascender en la escala social, eso es la movilidad social. Nada más que ese ascenso no tiene por qué ir acompañado de la pérdida 
de nuestros orígenes, de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia. No nos podemos convertir en ladinos, tenemos que seguir siendo humildes, fraternos, practicar el amor al prójimo, no este, venir de abajo y empezar a subir y eh, las mansiones y el lujo barato y el sentirse superior y el humillar a la gente, a las trabajadoras domésticas, a los choferes, a los meseros. Eso es el aspiracionismo. Claro que todos tenemos derecho a la superación, pero sin perder nuestra esencia y sin volvernos individualistas, egoístas. hipócritas, ni mucho menos corruptos. Ya me voy, ya me enojé. Mañana.